good morning students today we are going to deal with the treatment of special expenses in cost accounting certain expenses in cost accounting which are treated in special way that is they not treated in same way as they treated in financial accounting today's video we are going to discuss what are the special expenses and how are treated in cost accounting nokam namukku edokkiyana different special expenses in cost accounting appo cost accounting ile veruna special expenses enna parayunnathu first one research cost then development cost then third one parayunnathu preliminary expenses preliminary expenses then next day fourth one parayunnathu rectification cost rectification cost then fifth one parayunnathu obsolescence cost obsolescence cost then wastage scrap and last one spoilage ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഏതിൽ വരുന്നത് സ്പെഷ്യൽ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് ഒബ്സോളിസൻസ് ദൻ വേസ്റ്റേജ് സ്ക്രാപ്പ് ആൻഡ് സ്പോയിലേജ് ഈ എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാം തന്നെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അല്ലേ എന്താണ് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് റിസർച്ച് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെർച്ചിങ് ഫോർ ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ് ന്യൂ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ് ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോസസ് products or equipments ip enda research cost ennu parayunnathu cost of searching for new products pudhiya ulpannangal search cheynadina veruna cost pudhiya manufacturing process gala search cheynadinulla cost adu pole thanne existing products um process galum equipments um ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് അതിൽ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരുത്തുന്നതിന് വരുന്ന ചെലവുകൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് കിട്ടി അപ്പം റിസർച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വരുന്ന കോസ്റ്റാണ് പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്നതിനും നിലവിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും പ്രക്രിയകളിലും എക്യൂപ്മെൻസുകളൊക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റാണ് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഈ റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ whether it is incurred for basic research or applied research namke research cost varunnathu adu basic research ne venditaano 
അപ്ലൈഡ് റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഈ ചിലവുണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ അക്കൗണ്ട്സിൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വേണം എന്നുള്ളത് നിശ്ചയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ റിസർച്ചിലെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിസർച്ചാണ് വരുന്നത് അല്ലേ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം റിസർച്ച് എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂ ഐഡിയാസും കോൺസെപ്റ്റ്സും ഒക്കെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂ സ്കിൽസ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതാണ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിസർച്ചാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ബേസിക് റിസർച്ചും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ചും വരുന്നുണ്ട് ബേസിക് ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിസർച്ചുകളാണ് നമുക്കിവിടെ വരുന്നത് അപ്പം ഈ റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് വരു ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ കോസ്റ്റ് ബേസിക് റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ടാണോ ഉണ്ടാകുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് നടത്തിയിട്ടാണോ വരുന്നത് അപ്പം ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം രണ്ടിൻ്റെയും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലെ നമുക്ക് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ബേസിക് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ന്യൂ ഐഡിയാസ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂ നമുക്ക് അഡീഷണൽ നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന റിസർച്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക് റിസർച്ച് എയിം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എന്താണ് ഡിസ്കവറി ഓഫ് ന്യൂ ഐഡിയാസ് ഓർ ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂ ഗ്രൗണ്ട്സ് അല്ലേ നമുക്ക് പുതിയ 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 അറിവുകൾ പുതിയ പുതിയ സ്കിൽസ് അതൊക്കെ നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പഠനം നടത്തുക പുതിയ ഐഡിയാസ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പഠനം നടത്തുക അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബേസിക് റിസർച്ചിൻ്റെ ബേസിക് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ഓഫ് നോളജ് ആണ് നമ്മുടെ അറിവ് ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട യും എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബേസിക് റിസർച്ചിൽ അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് അപ്പോൾ ബേസിക് റിസർച്ചിലെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിട്ടാണ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് നമ്മളത് പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ബേസിക് റിസർച്ച് അല്ലേ റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ബേസിക് റിസർച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ഫോർ ദ പീരീഡ് ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻ ഗേഡ് അപ്പോൾ ഈയൊരു കോസ്റ്റ് അത് ചെലവഴിച്ച കാലയളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റിനോട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് നോക്കുക ബേസിക് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ആൻഡ് ടു ബി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് അപ്പം ആ കോസ്റ്റ് അത് ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ള അതേ കാലയളവിൽ തന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റിനോട് കൂടി അത് ഉള ഉൾപ്പെടുത്തുകയും വേണം അപ്പോൾ ബേസിക് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കണം അങ്ങനെ കണക്കാക്കിയിട്ട് അത് ചെലവഴിച്ച ഏത് വർഷമാണോ നമുക്ക് ആ കോസ്റ്റ് വന്നത് ആ സെയിം പിരീഡിൽ തന്നെ നമ്മളത് പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റിനോട് കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക അപ്പം അത് ഫ്യൂച്ചർ പിരീഡിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കില്ല ഫ്യൂച്ചർ പിരീഡിലേക്ക് അത് പോകുന്നില്ല പകരം അത് ചെലവഴിച്ചത് ഏത് പിരീഡിലാണോ ആ സെയിം പിരീഡിൽ തന്നെ ഏത് വർഷമാണോ നമുക്ക് ആ റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് വന്നത് ആ സെയിം വർഷം തന്നെ നമ്മളത് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡിലേക്ക് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതാണ് വരുന്നത് ബേസിക് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് വരുന്നത് ഏതാണ് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ചാണ് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് തിയറീസ് അതിനെ നമ്മൾ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് തിയറിയുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇംപ്ലി
റിസർച്ച് ഇപ്പം ഈ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് പ്രധാനമായിട്ടും കറൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ബെറ്റർ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദം ആ പ്രോ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് എയിം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ തിയറീസൊക്കെ അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അത് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു അല്ലെ ബെറ്ററായിട്ടുള്ള ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു സൊല്യൂഷൻ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ തിയറി അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കലി അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ചിൽ വരുന്നത് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് ഈസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് കറൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ആൻഡ് എയിംസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ബെറ്റർ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദം ഇനി നമുക്ക് ഈ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് കോസ്റ്റിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് ആർ ഇൻഗേർഡ് ഫോർ ഇംപ്രൂവിങ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമുക്ക് ആ ചിലവ് വരുന്നത് വിചാരിക്കാം എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ചിലവ് വരുന്നത് അപ്പം അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് ആർ ഇൻഗേർഡ് ഫോർ ഇംപ്രൂവിങ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ചിലവ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് അപ്പം അത് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ കോസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ഫോർ ദ പീരീഡ് ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഗേഡ് അല്ലേ ആൻഡ് അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ടു ദ പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിൽ അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ചെലവഴിച്ച കാലയളവിൽ തന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റിലേക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റുകളിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തുകയും വേണം അപ്പം അത് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റ് അതേ പിരീഡിൽ തന്നെ നമ്മളത് ആ സെയിം പിരീഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ കോസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇനി മറ്റൊരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് ആർ ഇൻഗേർഡ് ഫോർ സെർച്ചിങ് ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ പുതിയ പ്രോഡക്ട്സ് അന്വേഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു പുതിയ ഉൽപ്പാദന രീതി സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതിനോ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അപ്പം ഇത് ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലേ ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അത് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അമോർട്ടൈസ്ഡ് ഓർ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഓവർ ദ ഫ്യൂച്ചർ പിരീഡ് അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അത് റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ പിരീഡിലെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കേസ് അതാണ് പറയുന്നത് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് ആർ ഇൻഗേർഡ് ഫോർ സെർച്ചിങ് ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ദേ ഷുഡ് ബി അമോർട്ടൈസ്ഡ് ഓർ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഓവർ ദ ഫ്യൂച്ചർ പിരീഡ്സ് നമ്മളത് ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സേ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അത്രയും വർഷം കൊണ്ട് നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഫ്യൂച്ചർ പിരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നമ്മളത് എഴുതി തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ പിരീഡ് നമ്മളിങ്ങനെ ഡിപ്രീസിയേഷനൊക്കെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് അല്ലേ ആ സെറ്റിൻ്റെ മുകളിലെ നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് കളയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഭാവിയിൽ അത് എഴുതി തള്ളും അതാണ് ചെയ്യുന്നത് 
ഓക്കേ പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഓൾ ഓഫ് സച്ച് എക്സ്പെൻഡീച്ചർ അതായത് ആ മുഴുവൻ ചെലവും ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി എബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ഇൻ സച്ച് എക്സ്പെൻഡീച്ചർ ഹാസ് ബീൻ ഇൻ ഗേഡ് നമുക്ക് ചെലവ് ഇപ്പോൾ ഏത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇയറിലായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ആ ഒരു ഒറ്റ വർഷം തന്നെ എഴുതി തള്ളുന്നില്ല അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്യണം ഹോൾ ഓഫ് സച്ച് എക്സ്പെൻഡീച്ചർ ഷുഡ് നോട്ട് ബി അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ഇൻ സച്ച് എക്സ്പെൻഡീച്ചർ ഹാസ് ബീൻ ഇൻ ഗേഡ് ബട്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്യാരീഡ് ഓവർ അപ്പൊ നമ്മള് ചെലവ് നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ ചെലവഴിച്ച കാലയളവിൽ തന്നെ നമ്മളത് മൊത്തത്തിൽ അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ വർഷം ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് വന്നു ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇയറിൽ തന്നെ നമ്മളത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യില്ല പകരം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്കും കൂടെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഇതിനെ ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡ്സിലേക്ക് കൂടെ നമുക്ക് ഈ കോസ്റ്റ് കൊണ്ട് ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ പുതിയ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ആ ചെലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഇയറിലേക്കല്ല അതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള പിരീഡിലേക്കും കൂടെ നമുക്കതിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബെനഫിറ്റ് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലും കൂടെ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ആ എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ വന്ന വർഷം തന്നെ മുഴുവനായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നില്ല പകരം എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്യാരീഡ് ഓവർ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സച്ച് കോസ്റ്റ് ആർ ചാർജ്ഡ് ടു ഫ്യൂച്ചർ പിരീഡ് അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ പിരീഡിലേക്കും കൂടെ ആ കോസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു കാരണം സച്ച് കോസ്റ്റ് ആർ ലൈക്ക്ലി ടു ബെനഫിറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പിരീഡ് അപ്പോൾ ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ ന്യൂ മെത്തേഡ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് കോസ്റ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ പിരീഡിലെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു തേർഡ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഇൻഗേർഡ് ഫോർ എ കസ്റ്റമർ നമുക്ക് ഈ ചെലവ് വരുന്നത് ഒരു കസ്റ്റമറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഉപഭോക്താവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ചെലവ് വരുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിനായിട്ട് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ചെലവാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചാർജ്ഡ് ടു ഹിം അത് അവന് തന്നെ ചാർജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഈടാക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ചിൽ വരുന്നത് അപ്പം എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രോഡാ സെയിം പീരീഡിലെ പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സോ ന്യൂ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനോ സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡ് ഭാവിയിൽ അത് എഴുതി തള്ളും ദൻ കോസ്റ്റ് ഇൻഗേർഡ് ഫോർ എ കസ്റ്റമർ should be charged to him അത് അവർ ഇന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ റിസർച്ച് കോസ്റ്റിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് വന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ റിസർച്ചിൽ നമുക്ക് ബേസിക് റിസർച്ച് കോസ്റ്റും വരുന്നുണ്ട് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് കോസ്റ്റും വരുന്നുണ്ട് ബേസിക് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു അതുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണെങ്കിൽ അത് റൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡ് ദൻ കോസ്റ്റ് ഇൻഗേർഡ് ഫോർ എ കസ്റ്റമർ ചാർജ്ഡ് ടു ഹിം അങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ റിസർച്ചസ് ഒക്കെ നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് റിസർച്ച് ഫൈ
generally le, we may get some findings namukku chela kandathelugal undayirikkum le namukku chela arivugal namukku adil ninna lebikkum appo nammalku kittittulla ee arivugalum adu pole thanne nammada research findings okke namukku endu venam planugal aayitto process ഗളായിട്ടോ designs ആയിട്ടോ equipments ആയിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ അതിനെ develop ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനു വരുന്ന cost ആണ് ഇത് development cost എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ development cost or development expenditure is the cost of translation of research findings അല്ലെ cost of translation of research findings or other knowledge appo nammude research findings um mattu knowledge gal okay research knowledge um adu translate cheyyunnadine vendite endilekke into a plan or design for the production of new or substantially improved materials devices products process etc prior to the commencement of commercial production appo commercial production aarambikkunnadine munbu commercial production aarambikkunnadine munbu pudiyado allengil adile ginnyamayittulla improvements വരുത്തിയിട്ടുള്ളതോ ആയ മെറ്റീരിയൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിവൈസസ് ഉപകരണങ്ങൾ പ്രോഡക്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രക്രിയകൾ ഇതൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ്സും മറ്റ് നോളജുകളൊക്കെ പ്ലാനുകളായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈനിലേക്കൊക്കെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം അതിന് വരുന്ന കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ്സ് ആൻഡ് റിസർച്ച് നോളജിനെ ഒരു പ്ലാനോ ഡിസൈനോ ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് വരുന്ന പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് ഇൻ ദ സെയിം വേ ആസ് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഏതും വരുന്നത് ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണോ റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം വേയിൽ തന്നെയാണ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോസ്റ്റും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് എക്സ്പെൻസസ് പറഞ്ഞു റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോസ്റ്റ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ആണ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് നമുക്കറിയാം എന്താ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസസ് വിച്ച് ആർ ഇൻകേർഡ് ബൈ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ഓർ ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ബിഫോർ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ കമ്പനി ഓർ സ്റ്റാർട്ട് എ ബിസിനസ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപോ ബിസിനസ് എൻ്റർപ്രൈസസിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിന് വരുന്ന ചിലവ് അതിനെ നമ്മൾ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ലീഗൽ ഫീസ് അതുപോലെ പ്രൊഫഷണൽ ഫീസ് പിന്നെ ലോഗോ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വരുന്ന കോസ്റ്റ് ലോഗോ ഡിസൈനിങ് കോസ്റ്റ് പിന്നെ പ്രിൻറ്റിങ് കോസ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻസുകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷന് മുൻപ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡോക്യുമെൻസ് ൊക്കെ തയ്യാറാക്കാണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് മെമ്മോറാണ്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഡോക്യുമെൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം ആ ഡോക്യുമെൻസ് ഒക്കെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് കാരണം ഓരോന്നിൻ്റെയും ട്രിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ഒക്കെ വേണം അപ്പം അതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റിങ് കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ രജിസ്റ്റർ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി പിന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കോൺട്രാ പ്രീ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ കോൺട്രാക്റ്റുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഏർപ്പെടും അപ്പം അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫീസ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെൻസസുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം 
ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഓഫ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് നമുക്കറിയാം പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസിൻ്റെ ബെനഫിറ്റ് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ദ പ്രിലിമിനറി ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ഇൻ ഗേൾ വിൽ അക്വയർ ഫോർ എ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഓവർ എ സെർട്ടൺ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും എഴുതി തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുക ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ എഴുതി തള്ളും എന്നിട്ട് അത് അങ്ങോട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ നോർമലി ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഓവർ എ സെർട്ടൺ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് എ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഒരു അഞ്ച് വർഷമൊക്കെ മിനിമം എഴുതി തള്ളുക ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്കറിയാം പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റാണ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ദ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഷുഡ് ബി എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളതിലെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല അത് എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ടേക്കൺ ഇൻ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഏതെടുക്കുന്നില്ല പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ട്രീ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതാണ് പറയുന്നത് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ എവിടെ എടുക്കില്ല കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാക്സ് പെർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് ഓരോ വർഷവും അത് ഫോർ ദ പീരീഡ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പം അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് എഴുതി തള്ളി എഴുതി തള്ളി അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം അത് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ഫോർ ടാക്സ് പെർപ്പസ് ആണ് ദീസ് എക്സ്പെൻസസ് ആർ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഇൻ എവറി ഇയർ ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കില്ല അത് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തണ്ട കോസ്റ്റിംഗ് അക്കൗണ്ട് നമ്മളത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് നോട്ട് ടേക്ക് ഓൺ ഇൻ ടു കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നമുക്കത് എടുക്കണ്ട ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് റക്റ്റിഫിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് ആണ് റക്റ്റിഫിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് റക്റ്റിഫിക്കേഷൻ കോസ്റ്റിൻ്റെ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് എന്ന് നോക്കാം എന്താ ഈ റക്റ്റിഫിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലെ ഡിഫക്റ്റീവ് ഗുഡ്സ് ധാരാളമായിട്ട് ഉണ്ടാകാം ഇല്ലേ ഡിഫക്റ്റീവ് ഗുഡ്സ് നമുക്കതിൽ വരും എത്ര നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമുക്കവിടെ ഡിഫക്റ്റീവ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാകാം അപ്പം ഈ ഡിഫക്റ്റീവ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡ്യൂറിങ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചർ ഇറ്റ് മേ ഹാപ്പൺ ദാറ്റ് സം യൂണിറ്റ്സ് ആർ ഡിഫക്റ്റീവ് അല്ലേ കുറച്ച് യൂണിറ്റ്സ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്താ ഈ ഡിഫക്റ്റീവ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദോസ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് വിച്ച് ഫെയിൽ ടു കംപ്ലേ വിത്ത് നോംസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഡിഫക്റ്റീവ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുക അപ്പം നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിന് ചില സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് അതായത് ചില സവിശേഷതകൾ അതിനുണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പം ആ സവിശേഷതകളും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും ഗുണനിലവാരവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത പ്രോഡക്ട്സുകളെനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഡിഫക്റ്റീവ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയും നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി നോംസ് കംപ്ലേ ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സുകളാണ് ഡിഫക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് അപ്പം ഈ ഡിഫക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് സെയിലബിൾ
വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ അഡീഷണൽ കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിഫക്റ്റീവ് പ്രോഡക്റ്റ്സിനെ സെയിലബിൾ കണ്ടീഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അഡീഷണൽ മെറ്റീരിയൽസും ലേബറും മാൻ പവേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് വേണ്ടി വരും ആ അഡീഷണൽ കോസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ അഥവാ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ റീസൺസ് മൂലമാണ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫക്റ്റീവ് പ്രോഡക്ട്സ് വരുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഒന്നുകിൽ പുവർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലേ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലെ പ്രോ മെറ്റീരിയലെ മോശമായി കഴിഞ്ഞാലേ അതുപോലെ തന്നെ ലേക്ക് ഓഫ് സ്കിൽ ഓർ ട്രെയിനിങ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ അഭാവം പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ സ്കില്ലിൻ്റെ അഭാവം പ്രോപ്പർ സൂപ്പർവിഷൻ്റെ അഭാവം ലേക്ക് ഓഫ് സൂപ്പർവിഷൻ പിന്നെ വരുന്നത് കെയർലെസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ നമ്മൾ കെയർലെസ് ആയിട്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻസ് നടത്തുക പിന്നെ പുവർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങളാണ് മോശം വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ പിന്നെ ഡിഫക്റ്റീവ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻസ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻസ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ മോശമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫോൾട്ടി ഡിസൈൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാവാതിരിക്കുക പിന്നെ റോങ് ടൂൾ സെറ്റിംഗ്സ് ടൂൾ സെറ്റിംഗ്സ് റോങ് ആവുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡിഫക്റ്റീവ്സിനെ കാരണമാകുന്നത് ആ അപ്പം അതിൻ്റെ റീസൺസ് ആണ് പുവർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ലേക്ക് ഓഫ് സ്കിൽ ഓർ ട്രെയിനിങ് ദൻ ലേക്ക് ഓഫ് പ്രോപ്പർ സൂപ്പർവിഷൻ കെയർലെസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ദൻ പുവർ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഡിഫക്റ്റീവ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഫോൾട്ടി ഡിസൈൻ ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ദൻ റോങ് ടൂൾ സെറ്റിംഗ്സ് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്കതിലെ ഡിഫക്റ്റീവ്സിനെ കാരണമാകുന്നത് ദൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഡിഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഡിവ ഡിഫക്റ്റീവ്സ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രമിക്കേണ്ടതും എന്തിനു തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്സ് കുറയ്ക്കാനായിട്ടായിരിക്കണം കാരണം ഡിഫക്റ്റീവ് കൂടുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കാരണമാകും കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിഫക്റ്റീവ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സെയിലബിൾ കണ്ടീഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അഡീഷണൽ മെറ്റീരിയലും അഡീഷണൽ ലേബറും അഡീഷണൽ എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ ഡിഫക്റ്റീവിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റും അതിനനുസരിച്ച് കൂടും എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഫക്റ്റീവ് വർക്കിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അപ്പം എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്സാണ് ഡിഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പം അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ഡിഫക്റ്റീവ് വർക്ക് ആൻഡ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ഫിക്സഡ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് എന്താ പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ ഡിഫക്റ്റീവ് വർക്ക് ആൻഡ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ഫിക്സഡ് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഡിഫക്റ്റീവ് വർക്കിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവെത്ര അതും നിശ്ചയിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നാമത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് ഡിഫക്റ്റീവ് വർക്കിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും അവ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെലവ് അതായത് അതിൻ്റെ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ കോസ്റ്റും ഫിക്സ് ചെയ്യണം ദൻ ആക്ച്വൽ ഷുഡ് ബി കമ്പയേർഡ് ദം നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ വർക്ക് ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം ദൻ ഡീവിയേഷൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യണം ആൻഡ് നെസസറി കറക്റ്റ് ആക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് എടുക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിശ്ചയിക്കുക റെക്ടിഫിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് നിശ്ചയിക്കുക 
ആക്ച്വൽ വർക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക ഡീവിയേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീസൺ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുക നെസസറി കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് എടുക്കുക ദൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസൈൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഇവരെല്ലാവരെയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാത്രം ചെയ്യാതെ എല്ലാവരെയും അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം ഡിസൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും വേണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും ഡിസൈൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ എന്തുണ്ടായിരിക്കും ദിസ് വുഡ് ലീഡ് ടു പ്രോപ്പർ ഡിസൈൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ ഇപ്പം ശരിയായിട്ട് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് അത് നയിക്കും അപ്പം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് എല്ലാവരും കൂടെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ദൻ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഷുഡ് സെലക്ട് ദ റൈറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ വിത്ത് പ്രോപ്പർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് അല്ലേ ഇപ്പം ശരിയായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസോട് കൂടിയ നല്ല ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കണം ആരെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പുവർ ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം സെലക്ട് ദ റൈറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ വിത്ത് പ്രോപ്പർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസോട് കൂടെയുള്ള നല്ല ഗുണനിലവാരമുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഡിഫക്റ്റീവിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷിനറി ഷുഡ് ബി സെലക്റ്റഡ് പ്രോപ്പർ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷിനറി നമ്മൾ സെലക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം മെഷിനറി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം ദൻ മറ്റൊരു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി ദോസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് who have proper qualification experience and training must be selected nammal operators ne therenjedukkuna samayathu avare engine aayirikkanam seriyayitte qualification ullavar aayirikkanam experienced aayirikkanam avarkku venda training um labichittundayirikkanam appo anganeyulla qualification um experiences um avashyathine ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം പ്രോപ്പർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും എക്സ്പീരിയൻസസും ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവരായിരിക്കണം ദൻ മറ്റൊരു സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫക്റ്റീവ് വർക്ക്സിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് റിപ്പോർട്ട്സ് തയ്യാറാക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ഈച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ ഫോർ മാൻ ഫോർ ഫിക്സിങ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പ്രോപ്പർലി ഇപ്പോൾ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഫോർമാൻറ്റിൻ്റെയും ഫോർമാനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ശരിയായിട്ട് നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫക്റ്റീവ് വർക്ക്സിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്സ് തയ്യാറാക്കണം ഇപ്പോൾ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർമാന് വേണ്ടിയിട്ടും അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡിഫക്റ്റീവ് വർക്കിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കണം അപ്പം ഏതൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതിനെ കാരണമാകുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഡിഫക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ്സ് കൂടുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കൂടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഡിഫക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടാനായിട്ട് ആരാണ് കാരണക്കാരാകുന്നത് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് കാരണക്കാരാകുന്നത് ഏത് ഫോർമാൻ ആണ് അത് അവരാണ് അതിനെ കാരണമായി വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിഫക്റ്റീവ് വർക്ക്സിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്സ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതുവഴി അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യണം 
അപ്പോൾ ഡിഫക്റ്റീവ് വർക്ക്സ് ഡിഫക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആരാണ് ആർക്കാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അത് ശരിയായിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് ശരിയായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് അത് ഫിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ ആ ഡിഫക്റ്റീവ് വർക്ക്സിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ഓൺ ഡിഫക്റ്റീവ് വർക്ക്സ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് അതും നമ്മൾ ചെയ്യണം ദൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എ സ്യൂട്ടബിൾ ഇൻസെൻറ്റീവ് സ്കീം മേ ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫോർ മിനിമൈസിങ് ഡിഫക്റ്റ് വർക്ക് അല്ലേ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ബാഡ് വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് അപ്പോൾ ഡിഫക്റ്റീവ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് മോശം പ്രവർത്തനക്ഷമത മൂലമാണെങ്കിൽ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഡിഫക്റ്റ് ഇഫ് ഡിഫക്റ്റീവ് പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ബാഡ് വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ബാഡ് വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് ദാറ്റ് ഈസ് മോശം പ്രവർത്തനക്ഷമത മൂലമാണ് ഈ ഡിഫക്റ്റീവ് പ്രോഡക്ട്സുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഡിഫക്റ്റീവ് പ്രോഡക്ട്സ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻസെൻറ്റീവ് സ്കീംസ് ഒക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് അല്ലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസെൻറ്റീവ്സും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പോൾ മോണിറ്ററി നോൺ മോണിറ്ററി ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഒക്കെ വർക്കേഴ്സിനെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ അല്ലേ പ്രവർത്തനക്ഷമമായിട്ട് അവരെ പ്രവർത്തിക്കുകയും അതുവഴി ഡിഫക്റ്റീവ് വർക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ മോശം പ്രവർത്തനക്ഷമത മൂലമാണ് നമുക്ക് ഡിഫക്റ്റീവ് വർക്ക്സ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ആ ഡിഫക്റ്റീവ് വർക്കിൻ്റെ എണ്ണം മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്പനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസെൻറ്റീവ് സ്കീംസ് ഒക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡിഫക്റ്റീവ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മെഷേഴ്സ് അപ്പം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് നോക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ദൻ അതിലെ ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫക്റ്റീവ് ആർ നോർമൽ ആൻഡ് ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫയബിൾ അപ്പൊ നോർമൽ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫയബിൾ വിത്ത് ജോബ് ഓർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ് അപ്പൊ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് നോർമൽ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫയബിൾ ആണ് പ്രാക്ടിഫിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് നോർമൽ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫയബിൾ നോർമൽ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫയബിൾ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഡിഫക്റ്റീവ് ആർ നോർമൽ ആൻഡ് ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫയബിൾ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ചെയ്യാം ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ആ കോസ്റ്റിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്താണ് അതായത് ഏത് ജോബാണ് ആ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മൂലമാണ് ആ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാമെങ്കിൽ അതാണ് നോർമൽ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നോർമൽ ഡിഫക്റ്റീവ്സ് നോർമൽ ആണ് ആൻഡ് ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഒറിജിൻ അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ഓർ റീവർക്ക് ഷുഡ് ബി ചാർജ്ഡ് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് ഓർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒറിജിൻ ഈസി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആ മൂലമാണ് ആ വർക്ക് വരുന്നത് റീവർക്ക് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ജോബ് മൂലമാണ് നമുക്ക് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ചാർജ്ഡ് ടു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ ജോബ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളെന്താ ചെയ്യുന്നത് ചാർജ്ഡ് ടു ദ പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചാർജ്ഡ് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് ഓർ ഡിവിഷൻ ജോബ് ഓർ ഡിവിഷൻ ഓർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് 
ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോസ്റ്റെ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ജോബിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ദൻ മറ്റൊരു കേസ് ഡിഫക്റ്റീവ് പ്രൊഡക്ഷൻ വിച്ച് കനോട്ട് ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് വിത്ത് ജോബ് അതായത് ഡിഫക്റ്റീവ് ആർ നോർമൽ ആൻഡ് നോട്ട് ഐഡൻറ്റിഫയബിൾ ഒറിജിൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പം അത് ഡിഫക്റ്റീവ് ആർ നോർമൽ ഡിഫക്റ്റീവ് എന്ത് തന്നെയാണ് നോർമൽ ഡിഫക്റ്റീവ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മൂലമാണ് ആ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ജോബ് മൂലമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ടായത് എന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കേസ് വരാം അപ്പം നോർമൽ ആൻഡ് നോട്ട് ഐഡൻറ്റിഫയബിൾ നമുക്കത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കേസിൽ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ജനറൽ ഓവർ ഹെഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ആ അപ്പം നോർമൽ ആൻഡ് നോട്ട് ഐഡൻറ്റിഫയബിൾ ആണെങ്കിൽ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ജോബിലാണ് ആ ചിലവ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് നമ്മളത് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഓവർ ഹെഡായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ജനറൽ ഓവർ ഹെഡായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫക്റ്റീവ് വിച്ച് ആർ ഓഫ് എബ്നോർമൽ നേച്ചർ അതായത് ഡിഫക്റ്റീവ് സാർ എബ്നോർമൽ എബ്നോർമൽ ഡിഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അബ്നോർമൽ ഡിഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അബ്നോർമൽ റീസൺസ് മൂലമാണ് നമുക്ക് ഡിഫക്റ്റീവ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ചാർജ്ഡ് ടു കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആ അപ്പോൾ അബ്നോർമൽ റീസൺസ് മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇതാണ് ഡിഫക്റ്റീവ് ആർ നോർമൽ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫയൽ അല്ലേ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫയബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ് ദൻ ചാർജ്ഡ് ടു ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് ഓർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുവെച്ചിങ്ങ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് ആൻഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നമ്മളത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു ദൻ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് അല്ലേ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ഓർ ഡിഫക്റ്റീവ് ആർ നോർമൽ ഡിഫക്റ്റീവ് നോർമൽ ആണ് ആൻഡ് നോട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഒറിജിൻ ഒറിജിൻ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് ചാർജ്ഡ് ആസ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ഓർ ജനറൽ ഓവർ ഹെഡ് അപ്പം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ഓർ ജനറൽ ഓവർ ഹെഡിലേക്ക് ആയിട്ടത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദൻ ഡിഫക്റ്റീവ് ആർ എബ്നോർമൽ എബ്നോർമൽ ആണ് ഡിഫക്റ്റീവ് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ചാർജ്ഡ് ടു കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലൂസ് അക്കൗണ്ട് കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലൂസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ നമ്മൾ നാല് ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നാല് സ്പെഷ്യൽ എക്സ്പെൻസസുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും കോസ്റ്റ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഇൻ റിസർച്ച് സാലറീസ് ആൻഡ് വേജസ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാഫ് പിന്നെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ടു ബുക്സ് ആൻഡ് ജേണൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ടു റിസർച്ച് അസോസിയേഷൻസ് ദെൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്റ്റഡ് ആൻഡ് ട്രയൽ റൺസ് പിന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇൻഷുറൻസ് റിപ്പയേഴ്സ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച് എക്യുപ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻറ്റ് എക്സെട്ര പിന്നെ പാറ്റൻറ്റ് ഫീസ് പിന്നെ അപ്കീപ്പ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫീസ് ട്രാവലിംഗ് കാസ് കോസ്റ്റ് ഫോർ സർവ
നമുക്ക് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് ബേസിക് റിസർച്ച് കോസ്റ്റും ഉണ്ട് അപ്ലൈഡ് റിസർച്ച് കോസ്റ്റും വരുന്നുണ്ട് അതിലെ ബേസിക് റിസർച്ച് കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് പ്രോഡക്ട്സിലേക്ക് സെയിം പീരീഡിൽ തന്നെ പ്രോഡക്ട്സിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്ലൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിൽ വരുന്ന ചിലവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അത് സെയിം പീരീഡിലെ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് കോസ്റ്റിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യും ഇനി ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സോ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനോ സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡിലെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കസ്റ്റമറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിനായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈടാക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ആണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് ആണ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ കോസ്റ്റിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡിഫക്റ്റീവ് നോർമൽ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫയബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ജോബ് ഓർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ ഡിവിഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യും ഇനി നോർമൽ ആൻഡ് നോട്ട് ഐഡൻറ്റിഫയബിൾ ആണെങ്കിൽ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡോ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ഓവർ ഹെഡോ ആയിട്ട് നമ്മളത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഇനി അബ്നോർമൽ ആണെങ്കിൽ അത് കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെ നാല് സ്പെഷ്യൽ എക്സ്പെൻസസുകളുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ നമുക്ക് ഒബ്സോളിസൻസും വേസ്റ്റേജും സ്ക്രാപ്പും സ്പോയിലേജും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ട്സിൽ വരിക കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വരിക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പം അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു